is gondoltuk, hogy valószínűleg nem, most nem lesz az, hogy az ember beleúrana az egész élettörténetét elmeséli egyből, hanem talán csak ilyen kis vinyettákkal lehetne kezdeni, hogy van-e valami történet, ami ehhez a, a ruhadarabhoz kapcsolódik. Valami a saját életéből, ami a leszbikusághoz, melegséghez kapcsolódik, amit szívesen megosztana, vagy, vagy nem olyan szívesen, de mondjuk jó lesne megosztani. Mert hogy ezek pont attól, hogy ez egy ilyen patchwork, a történetek is így majd így össze kapcsolódnak egymással. I realized that I'm gay um, by the time when I left high school. And after that uh, I got into the uni and uh, I told my roommate that I, I was gay. And I was afraid because I knew if she reacted bad, uh, then it will be bad. And she's not the kind of person who can be taught in something. So if she thinks that's not good, then I'm screwed. And then I told her and she said like, why didn't you tell me that before? And like, why, why did you keep it as a secret for nine months? Like people carry a baby for nine months and you were just not telling me. And I was like, okay, okay, but I was afraid. And she was actually mad at me because I didn't say it earlier. And I was like, okay, sorry. <laughs> it was in the 80s when I was 19 years of age. It was a time there was uh, this ecology movement, this um, uh, against um, atomic power station, and then went to Paris uh, and had there my first world championships in judo. I was a judo player at the time. And when I came back from Paris, there was this girl in the training, her name was Angelica, and with her I had my first sex. I think sex is. Uh, is connected to the coming out story. Her father tried to bring her in a, psych in a psychological hospital to re-educate her to live a normal, heteronormative life. We moved together and started to live a life. We had no role models. We tried somehow to live as lesbians. Az középiskola volt, egy nagyon zárt bentlakás, és a, hát ez a nagy, nagyon erős gyerekkori lángolás. És olyan tökéletesen játszotta azt a kék, hogy a környezetemben mindenki elhitte nekem egy fiú útvarul. És a brutális bukta akkor volt, amikor egyetemisták lettünk, és ő elkezdett csapongani egy másik városban, és én folyamatosan ugyanúgy írtam a napló bejegyzéseket, írtam a verseket. Több meleg felvonulás volt, és ugyan létezett már a Labris, talán mint egyesület is, igen, de még nyilvánosan a leszbikus nem mondott beszédet, és ez az a póló volt, amiben az első leszbikus beszédet én elmondtam, Aminek az lett a következménye, hogy az anyukám utána egy olyan tirádát zúzított a fejemre, tehát a legkevesebb az volt, hogy, hogy én kössek a nyakamba egy nagy táblát, amire rád van írva, hogy buzi vagyok és ugráljak vele az utcán. Úgy szeretném érteni, hogy őket ez miért zavarja ennyire, vagy miért, miért jelent az ekkora problémát az életükben, hogy, hogy én nyilvánosan beszélek arról, hogy, hogy leszbikus vagyok. Az én történetem, ami ehhez a póló darabhoz kötődik, az, az nem egy leszbikus történet, az egy feminista történet. Hát az a lényeg, hogy a pólóra az van ráírva, hogy én nem tartom sértőnek a buta szőke vicceket, mert tudom, hogy nem vagyok buta és tudom, hogy nem vagyok szőkese. Azért ezt a pólót választottam, mert érdekesnek találtam, hogy tínézser koromban, amikor ezt a pólót vettem, akkor így még nem vettem észre, hogy ez mennyire szexista, mert ugye nyilván ugye buta szőke vicce többnyire nőkről van. És hogy ez, ez nekem fontos, mert ugye ez bemutatja, hogy honnan indultam és hova érkeztem meg. Yeah, I come from Uganda. Someone says you are gay or you're Brazilian. You spend minimum is 14 years in prison. 14? Yeah. Wow. That is for if it's your first also punishments like to your family or friends. So this means even your family has to disassociate with you because you bring them problems. Sometimes you're forced to marry because they believe if you got into a straight relationship maybe 
if you sleep with the online, maybe you can sure. change. A year and a half I was working in Russia and before of course I compared it to the West, like what's the situation here and now I'm comparing it to something completely different. Like uh, I'm happy to come here and I would be afraid to go to such a workshop in Russia and I'm happy to go on Pride and in Moscow Pride marches in the world. So it's just a strange comparison. <laughs> Az Eclectica nevű bárban, ami még valahol Szemmelvesz utcában működött, ott voltak ilyen nagy táncos mulatságok, és az egyik fesztivál után is, és abban konkrétan emlékszem, hogy ezt, ezt ebben, ebben táncikáltam ott, és nagyon rendkívül jól éreztem. Már nem csak ez volt rajtam, másokban nem is rajtam, hogy ott is így ezt levettem, és akkor ezt ezzel így, nem tudom, pörgettük a táncparketten, úgyhogy ez ilyen jó. Jó, szóval, úgyhogy ezt is szíves, ezt meg ilyen pozitív izé, emlékként szívesen felajánlom. Dad to dream, will it do come true?